back to my channel. This is me again, Aix. Tonight, we're going to eat balot. Balot! So, bagong video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga may gusto ng mga pompormahang 2021, pero mura lang. Pwede nyo siyang makita sa pwede nyo siyang mahanap sa Facebook. Ang name ng store is Team Dahan ni Christine. Friend ko yan. Um, marami siyang magagandang damit na jukay-jukay pero pampormahang bongga. So, ito yung kanyang Facebook page. You can order it to her sa presyong 50 pesos. Yun ang lowest price. Meron na kayong bagong damit. Ukay-ukay pero maganda. Quality. At syempre, yung mga mahihilig sa mga dogs. My brother, Max, meron siyang puppy na rehoming na soon. Meron pa siyang 3 male available na French Bulldogs. At meron ding Belgian Malinois. Meron pa siyang um, available na mga puppies. So, meron din silang their documents from PCCI is on process na. So, you can contact him. You can reserve your puppy or you can buy it to him. And this is his Facebook account. So, please just message him if you are interested. At syempre, ito naman, kung gusto nyo ng digital art by a Procreate, this is Haraya by JD. Ito, ang ganda, no? Pwede siyang, pwede nyo siyang gamitin for like your YouTube cover photos, social media account photos, and for your Facebook page or anything. Ang ganda niya. Um, ginamit ko rin siya for, for my Facebook Facebook cover photos. Ang nagda-drawing po niyan is Jade Lim. Si Jade Lim, my friend also. And you also can use my discount code IX10 para sa 10% discount. So, you can just message him to his Facebook or Instagram. And if you want to purchase, you can use my discount code para meron kayong discount! 10%! Sayang, ba? At syempre... <laughs> oh my gosh, ang daming shoutout. Syempre, para naman maging safe kayo ngayong pandemya dahil uso nga ang virus ngayon. You can purchase copper mask, two gabos copper mask, Jonaline Flores Mahaba. She's my friend. This is her Facebook. And meron din siyang ninja iron. The one, the self filter. Para kahit nasaan ka, safe ka. So, ayun. I just want to shout out to my ate Lay, Leslie Corbesa, my ate Ekup. Hi! Pasensya na ngayon lang dahil wala. Wala. Hindi ako makapag... Hindi ko maisingit. And also, Wenchi TV. Shout out. Hi! So, meron tayong tatlong klase ng balot tonight. We have duck balot. This one. Mainit pa. Chicken balot. And quail egg balot. What is that? Pugo. Usually, sa Philippines, we just eat duck balot. That is the most common one. Quail egg balot. Meron na daw, but hindi pa natikman nung nasa Philippines pa ako. 
Natikman ko siya yung nasa Vietnam ako. First, first try ko yung nasa Vietnam ako. And, ang chicken balot, I never tried. I have never tried pa. So, this is the first time that I'm going to try it. So, let's eat. So, iyon. Let's try first the most common one. The duck balot. Sisiu. Itong balot na to, meron ito sa Philippines. Lagi kong kinakain. Favorite ko. Kasi na-train na ako simula ng bata pa ako. Yung parents ko kumakain nito. So, pinatikim kami and we like it. Not everybody like it because they said it's uncommon and very intimidating kapag nakita niyo yung sisu sa loob. But, it's really good. You must try. And in Philippines, ang sauce or ang nilalagay namin sa sabaw is salt. Salt lang talaga siya, but I put pepper because it's it's better. Na discover ko siya yung nasa Vietnam pa. Kami. Inag-travel kami sa Vietnam kasi meron din silang ganito doon, di ba? And then, ang sarap. So, but we don't have the Vietnamese basil kasi na nabulok na. Binili namin siya last week. Nabulok na yung yung Vietnamese basil na ang sarap din talaga pag na-try nyo guys. But, ewan ko kung meron sa Philippines. Maybe wala. So, this is what we have there. And, ang suka. Siyempre, I just made this suka. Hindi ba ko tapos? Anyway, yan. Ito siya the salt and pepper and then suka. Let's try first ang duck balot. Ganun siya. Kailangan siyang basagin sa ulo dito sa kung saan may space. Paano ba daw yung nakikita? I'm sorry, binasag ko na bago ko sabihin. Makikita nyo kung saan dapat binabasag ang ina talaga. Sorry. Makikita niyo yung balot kung saan siya dapat basagin in yung mas wide. Ito diba yung patusok? So, dito siya dapat um, basagin sa ulo dito sa mas wide. Yung sa pa-oval dito, bato yan eh. Kaya, pag ano, nan, wala dyan yung sabaw, nandito siya sa ulo. So, sit. Actually, <laughs> this is so weird, I know, but I love balot. Kumakain talaga ako ng balot. Pero ayokong nakikita yung sisiyo. Kasi parang, ewan ko, na-intimidate din ako. <laughs> I'm sorry, hindi ko alam kung ako lang yun. But ayoko talaga siyang tignan. Kapag ka nakita ko yung sisiyo, ayoko nang kainin. But, pagka hindi naman halata na sisiw yun, kinakain ko pa rin. So, ganito siya. Ganito ko siya. Paano kainin? Kapag tayo yung sabaw pa lang, lagyan natin ng salt. Better siya ng salt. Tapos later, dun sa meat, the sa egg meron na suka. Mmm, yum yum yum. Mmm. Yum. Minsan nabibitin ako sa isang dalawa. 
kasi isang higupan lang minsan eh. Sorry and excuse sa mga hindi ko makain ng balot. So, in Philippines, ay nawala ng kutsa-kutsara. Ganto lang. Nakuha yung kinukuha yung soap using their hands and stuff. And, syempre, ang suka. Ayaw akong tingnan mga friends. Kayo na lang po tumingin. Kayo na lang po tumingin. Pero baka nakain ko ng duck. Baka nakain ko ng duck. So, pag nakain ko na yung duck, pwede ko na siyang tingnan. Mmm. Saraan ko. Sorry, my boys are always like that. They love the smell of the balot. Pag kumakain ako ng balot, lagi sa naman dyan. Wala na yung may konti pa yata. I'm so lucky talaga na meron sa Little Saigon dito sa may saming na nagbebenta ng balot. Hi! Thank you, California, may Little Saigon. At thankful din talaga ako kumakain sila nito dahil it's really my favorite. <laughs> So, yan. Okay, ito na yan. Yung part na yan is hard. Ito yung bato ng balot. Hard siya. Hindi ko siya kanakain dahil matigas. Ito yung bato ng balot na sinasabi nila. Matigas siya. Hindi kinakain. Pero yan. Kakabitin talaga ng isa eh. Okay. We're done sa duck balot. And second, let's try kaya ito. Chicken balot. It's gonna be my first time to try this chicken balot. Hindi ko alam kung same ba siya ng duck na kailangan dito din sa taas. May bato rin kaya ito. Hindi ko rin alam. At kung ano kaya yung lasa. I'm so excited. Let's see. Pasayin ko siya dito. Maybe it's all the same. Mmm. Chicken. Wow, interesting. Meron din siya sabaw and stuff. So, ito yung itsura ng chicken balot. Parang pareha rin siya ng duck balot. Na, pero parang mas yel. Yung, I don't know, yolk part. But maybe yung chicken is also nagpo-form na siya ng parang sisil. Sisil na chicken. So, 
let's try to taste it. Tingnan natin kung kalasa ba siya ng dark. So, may sabaw siya. Kaya, let's try to put the salt lang for now. Hindi na siya masyadong nakakapasok katulad kanina. So, let's hindi namin na try to Soviet pop. <laughs> Itong chicken. Mmm! The soup. The sabaw. Parang. Mmm! <laughs> mmm! Interesting. Parang nato siya <laughs> Nakakatawa, pero lasong akin. <laughs> wow. Yung sabaw niya, lasang chicken soup. <laughs> Malama. Oh, you're so funny. Diba? Duh. Obviously, it's gonna taste like chicken soup. <laughs> it's chicken. Ganun pala. Ang galing. Wala lang. I'm so curious. Hindi siya lasong... May similarities yung taste ng nila na sabaw. Pero ito talaga malalaman mo na chicken. Kasi talaga siguro lagi tayong kumakain ng chicken na alam mo natin na yun ang lasa ng chicken. Parang ganun. Kasi ito, ano eh, lasang duck. <laughs> Pero kung nung make sense pa ako dito. Make sense pa ba? Let's see. Eh, nilagyan ko ng ano. Suka. Dapat pala hindi muna para malasahan ko yung tunay ng lasa niya, no? Anyway, let's try. Mmm! Sarap. Ayoko matignan. I'm sorry. Mmm! Yung yellow part niya, lasang egg yolk. Huwag na kayo ma-surprise. Okay? But, funny. Tsaka yung meat niya, parang hard. Hindi siya soft katulad ng duck. Ang hirap i-scoopin eh. Kasi yung, yung duck ng balot, I mean, yung duck balot, Pag kinain mo yung sisi mo, parang siyang jelly na lulusaw na siya sa, sa mouth mo. But this one, kind of... Mm -mm -mm. Yum. Sasarap! Ang sarap din! Ang sarap din na natin ito. Kasi natitikman ko na yung, ano, yung lasa niya. Kahit wala nun. Masarap siya kahit walang suka. But, mas masarap siya pag meron suka. Or, additional flavor. Like salt and stuff. Okay, sarap. Yung lang pinagkaiba, mas hard yung meat niya. Mas hard yung meat. And mas darker yung pagka-yellow ng yolk. At syempre, hard din ka for sure. Hard din yung bato. Hmm, sarap. Okay, we're done. At lastly, my favorite. Ta-da! Pugulot! Ngayon ko lang nalaman na pugulot ang tawag dito. 
na panood lang namin. Sinerge lang din namin kung meron ito sa Philippines. At meron daw nito sa Tarlac. Hindi ko alam kung nakaabot na sa Manila o sa lugar namin o sa Bay Paperos. We're not sure. Because hindi pa ako nakakita. Na-discover lang namin siya sa Vietnam. So, Siyempre, doon pa rin siya dinubutasan or kinakrack sa ulo. Ito yung baba, ito yung ulo. Yung wider, yun yung ulo. Ito yung chin. So, very tiny. But, sige. Okay. Oh my gosh. Ito yung itsura niya, more darker. Siyempre, may parang skin. May parang skin siya first. And siyempre, you need to pluck that. Para makilip mo yung sabaw. May sabaw. And also, I'm sorry, kinamay ko ha. Malinis naman yung kamay ko. Nagugas ko ng kamay before. And then, sabaw. And then, siyempre, yung yellow part and yung pugo or yung meat. So, this is how it looks like. So, yan yung lagyan natin ng salt. Parang napadami yung aking salt. Wala na agad yung pugo. Nakain ko na agad. Guys, this one is so good. Pero, sobra effort mo alisin yung shell. And then, isang higupan lang. Ubus agad. So, pag bibili ka nito para di ka mag-bitin, kailangan mo siguro bumili ng isang gitena. One dozen. Anyway, dito, sa Little Saigon, sa binibila namin, kailangan mo bumili ng isang dozen. Pero tama nga sila, kasi kapag isa, isa lang binili mo, dalawa gitena. niya, edible. Pwede siyang kainin. Why? Because so tiny. And soft naman. So, mm. Ngayon, kung tatanong niyo ko, ilang po bulot yung kaya kong kainin? Isang dosena. Depende pala. <laughs> Baka busog na ako eh. So, may second po gulot. Napakaliit kasi. Effort ka pa. Effort magbalat. Soup. May sabaw. Hindi na namin lang. Hihigupin ko pa lang yung sabaw. Sasama na agad yung sisiw. Yung pugo. For real. I'm so sorry, I'm just for kainin. At medyo malambot lambot naman yung yung ano niya, yung hard part. Yun lang, mahirap tanggalin sa shell. I just have four left because it was six. Dalawa na kanain natin ngayon. It's my third. the bato, the hard part. I'm sorry, 
unfortunately nakita ko yung nakita ko yung yung sisiw and so bad mukhang ipapakain ko to sa asawa ko o kaya sa aso I'm sorry, I really can't meron akong okay, I'm going to show you I hate it. I hate it when I can see the eyes. <laughs> the food that I eat. Ngayon ko talaga. I'm sorry. Papakain ko na lang sa asawa ko. Pag ayaw niya sa aso na lang. Do you want to try? Mm -hmm. Is it good? Huh? Is it, what is it? Pugulot. Just give it to the... The dog? You know why? What? <laughs> For you. Yeah, okay, I'm going to feed the dog. I'm going to feed this to the dog. Oh my god, I feel bad. So, see you. <sighs> so, I ate uh, four so far out of six. And we have the last. Dahil hindi ko kinaya yung isa. I don't know. Okay, let's try this one. And I hope na hindi ko makikita yung sisi. Let's do this. And now I know that it's sisi. I know na meat yun. But hindi ko titignan. Kasi pag na-realize ko na sisyo yun, it bothers me. I'm sorry. I love the suka that I made. That's it! I finished it. Almost all. Isa lang yung hindi ko nakain dahil nakita ko yung pugo. <laughs> but, it's so good. And still, it's my favorite. I'm still going back to Pateros in Vietnam. I mean, in Little Saigon to buy more. Ako lang ba yung ganon? Yung pag nakikita yung sisiyo, ayaw na kainin. Or, meron din katulad ko dyan sa mga audience ko. Please comment down below. So, yun na nga. Thank you for watching my videos. Please don't forget to like and subscribe. <laughs> like and subscribe. So see you in my next video. Bye.